tabernacle's walls or ease in the seventh month. So if we count from the time of Adam, we are in the seventh day, or we can call it the seventh month, you know we are in a place where the feast of tabernacles is to be fully fulfilled but if we reckon it from the time of Jesus we are living in the end of the second day and the beginning of the third day now as we read in the book of Hosi the Lord says on the third day I will raise them up and they will live in my presence I will revive them two days but on the third day I will restore them into all they will live in my presence since the days of reviving is over the two days of reviving is over but the, the third day of raising and restoring all that God has spoken to the holy prophets have to be fulfilled now so may God help us may we have spiritual and prophetic eyes where there is no prophetic vision people perish you know one of the reasons why we become lethargic spiritually insensitive it's because we have no prophetic vision of God's purpose and I want to tell you saints of God we are living in the third day we are living on the seventh day from Adam you know six days are over six is the number of man we are living in the seventh day that day of God's fullness and maturity and purpose oh we are living in the third day oh may God help us you know this is something and the word of God says and they shall live in my presence and looking at the tabernacle one day in the outer court the holy place realm and we are living in the realm of the most holy place and we know that in the holy place the candlestick is the light that we have but in the most holy place since it is not the darkest place that is the place full of light that anything that is not able to stand will never stand in that light oh that is the might and the power of the most holy place and God himself is the light God himself is the light and I want to tell you saints if your eyes have been enlightened just a little to see the one who is high and lifted up seated between the cherubim upon the mercy seat behind the veil our lives will never be the same hallelujah it's not a matter of doctrine it's a matter of seeing it's a matter of seeing and how much I wish that we all would be in that place of beholding the one who is high and lifted up and seated on the mercy seat between the cherubim in the most holy place in our lives Hallelujah. Amen. 
Turn with me to Isaiah. Yeshaya ki pustak. I'm in great, great struggle. And you can understand what struggle I'm going through. Isaiah 43. Yeshaya uska tirtalis. And uh, we will turn to verse 18. Isaiah chapter 43 and verse 18. Or Yeshaya tirtalis wa dhyay or atharva vachan. Remember ye not the former things, neither consider things of old. Ab biti hui ghatnao ko smanan mat karo, na prachin kaal ki baato par man lagao. Now I have one request to all of us. Or meri aap se ek binti hai. Please don't read this as Isaiah chapter 43 and verse 18. But read that as a word of the Lord to you. और आप सिर्फ यशाया तिरालिस अठारह की तरह उसे ना पढ़े बल्कि आप परमेश्वर का वचन आपके पास आया विशेष रीति से ऐसे पढ़े and that really stirred my heart this morning और उसने आज सुबह मेरे मन को उमेर दिया you know it's very precious बहुत ही अद्भुत है you know it says here forget the former things और आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो याद रखो। That is what another translation says। और एक दूसरा तर्जुमा कहता है। It says forget the former things। और पुरानी चीजों को भूल जाओ। And I want to tell you, saints, God is telling you today, this morning, before you leave this camp meetings, He tells forget the former things। और परमेश्वर आप कहना चाहते हैं इससे पहले आप जाएं कि पहले की सारी बातों को भूल जाओ। do not dwell on the past. Or atit ke umar Can you take that word? Kya wo vachan ko loge? Can you pack this word with you and go from here? Or kya is vachan ko leke aap apne? Don't drop this word here. Or yaha par mat vachan ko loge? But take this word and drop it in your heart. Keep it there and go from here. Or in vachanon ko leke aap apne man mein chupa kar. I tell you, that's going to change something in you. Or wo aapke listen carefully. Forget the former things. और पहले की चीजों forget the things that you brought in here और पहले की सारी चीजें forget the things that you came in here और वो सारी पहले की चीजें जिसके द्वारा do not dwell on the past hallelujah और आतीत या भूतकाल के ऊपर आप दोबारा मत रहो and let me read the further और आगे पढ़े see I am doing a new thing now it springs up do you not perceive it I am making a way in the wilderness. Take that word into your heart. Or in Vachanoko Apapne Malayo. I am making a way in the wilderness. Or me jungle me ek marg banaunga. And streams in the wasteland. Or nirjal desh me nadia bahaunga. The wild animals honor me. और संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, वो मेरा आदर करते हैं। The jackals and the owls, because I provide water in the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. और शतरबुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुने हुई पर्जा के लिए, पीने के लिए and streams in the wasteland. जंगल में जल to give drink to my people, my chosen. और मेरे चुने हुए लोगों के लिए जंगल में जल The people I formed for myself that they may proclaim my praise Hallelujah मेरी प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणनवाद करें Oh saints of God और परमेश्वर के लोगों Take this counsel into your heart इन सारी समतियों का Forget the former things पहले की वस्तुओं को भूल जाओ Forget the former things पहले की बातों को भूल जाओ Do not dwell on the past और अतीत के ऊपर निवास करो Even many people cannot forget और कई लोग पहले की बातें भूल नहीं सकते One of the qualities of the, the, uh, the, the, the bride of Jesus Christ is they have the quality of manesse which means forgetful or ek jo khasiyat prabhu yesu masi hallelujah kalisia ki hai wo hai manase jiska matlab hai bhul jana you know we need to forget aur hume bhul jana hai but don't forget that you need to remember aur ye mat bhule paul says forget 
forgetting those things which are behind. और जो पीछे भी Hallelujah. भूल जाओ. Oh, people can keep things in their heart for forty long years and cannot face people, cannot forgive people, cannot forget people. और लोग चालीस सालों से चीजों को अपने मन में रखते हैं, लोगों को सामना नहीं कर सकते, शामा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. Brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों. That is not the quality of the bride. और वो कोई विशेषता नहीं है. Forget the things of the past. और पहले की चीजों को भूल जाओ. Do not dwell on the things of the past. और पहले की चीजों के ऊपर. Behold, I do a new thing. देखो मैं नया कार्य करूँगा. Amen. Forget your past weakness. और पहले की कम. Forget your past failures. और पास की विफलताओं को भूल जाओ. Forget the things that you did in the past years. और पहले के वर्षों में जो करा भूल जाओ. If you come to Christ and ask Him forgiveness about it. अगर आप मसीह के पास आके शमा मांग रहे हैं. Remember the Lord says, Behold, I do a new thing. और देखे परमेश्वर कहता है कि मैं नया कार्य कर रहा हूँ. Don't speak about that which you did 12 years ago. और उन चीजों के बारे में मत बोलो जो दस साल पहले. But God says, I have forgiven. Given you, or permission, get on the shama. I have forgotten that. 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 I have forgotten मैं मरुस जो रेगिस्तान हो वहां पर जल लेके आऊंगा स्प्रिंग्स एंड द लॉर्ड सेज कैन यू परसीव इट और परमेश्वर कहता है क्या डू यू डू यू परसीव व्हाट आई एम सेइंग क्या उन चीजों को जान कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू और जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं समझ आ रहा है आई वांट टू एनकरेज यू सेइंग और मैं आपको उत्साहित करूंगा वी आर स्टैंडिंग इन द ब्रिंग ऑफ द सेवंथ डे और हम सातवें दिन की बिल्कुल सेवंथ डे फ्रॉम एर और आदम से सातवा दिन थर्ड डे फ्रॉम जीसस प्रभु यीशु मसीह से तीसरे दिन एंड द प्रोफेट होसी वेरी क्लियरली डिक्लेयर और होसी भविष्यवक्ता स्पष्ट रीति से बोलता है दैट गॉड विल क्विकन हिज पीपल ही विल रेज देम अप और परमेश्वर अपने लोगों को जागृत करेगा और जिला उठेगा तीसरे दिन एंड जीसस वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ फॉर 2 2000 इयर्स और प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष तो इस पृथ्वी के ऊपर चला एंड वी नो दैट गॉड इज द लॉर्ड हैज बीन एट वर्क दिस 2000 इयर्स और इन सारे 2000 वर्षों में परमेश्वर लगातार कार्य कर रहा है ही हैज बीन मूविंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज पीपल वो अपने लोगों के बीच में चल रहा है बट द टाइम इज कम लेकिन समय आ गया द थर्ड डे इज कमिंग तीसरा दिन आ रहा है एंड समथिंग फॉर प्रेशियस इज टू टेक प्लेस अपॉन दिस अर्थ बहुत अधिक बहुमूल्य चीज ने इस पृथ्वी के ऊपर स्थान लेना है द लॉर्ड सेज आई विल हील देम और पर परमेश्वर कहता है मैं उन्हें रेज करूंगा और मैं उन्हें जिला उठूंगा सेंस वी आर गोइंग टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द हीलर और प्रियो हम चंगाई देने वाले की पवित्र उपस्थिति वी आर गोइंग टू कम इन द यूनियन विद द हीलर हिमसेल्फ और वो चंगाई देने वाले की समीपता के निकटता में हम आएंगे ओह दैट्स अ डिफरेंट रेम सेंस ऑफ और ये बहुत ही अलग वातावरण है दे शैल लिव इन माय प्रेजेंस और वो मेरी उपस्थिति के अंदर जिएंगे सेंस इज वन थिंग टू कम इनटू दिस प्रेजेंस और ये एक चीज है उसकी उपस्थिति के अंदर परिवर्तनों के साथ आएगा अमेन It's one thing to come into his presence aur ye ek cheez hai uski upasthiti mein aana it is another thing to live in his presence aur ye dusri baat hai ki uski upasthiti mein jeena amen that's what god says aur yahi parmeshwar kehta hai they shall live in my presence aur kuch meri upasthiti mein jiyenge now when we turn to john chapter 2 aur yahunna ki pustak dusra adhyay you know where we are going john chapter 2 I don't know how fast I can go. John chapter two. Verse eighteen, a tarwa vachan. Then answered Jesus and said unto them, What sign shewest thou unto us, seeing that 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 thou doest these things? Is par Yahudiyon ne usse kaha ki tu jo ye kehta hai. तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है जीसस एंसर एंड सर अंड देम डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड इन थ्री डेज आई विल रेस इट अप 
और यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा बट ई स्पेक ऑफ द टेम्पल ऑफ इस बॉडी लेकिन उसने ये बात अपनी देह के मंदिर के विषय में कही ऑल द पीपल गैदर देर कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट जी सेड और वहां पर एकत्र लोग कुछ भी नहीं समझ सके जो मसीह ने बोला था बट ई स्पे कंसर्निंग इज बॉडी लेकिन उसने अपनी देह के विषय में टेम्पल ऑफ इज बॉडी उसके शरीर का मंदिर जीजस एड आई विल रेस इट आप और प्रभु ने कहा कि मैं उसे सेम जीजस वी नो दैट इट वॉज फुलफिल इन इज फिजिकल बॉडी और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसकी प्राकृतिक शरीर के अंदर ये चीज बढ़ी लेकिन वहां पर भविष्यवाणी का अभिव्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तीसरे दिन में उसे जिला खड़ा और मैं आपको कहूंगा कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह अपने देह को जो उसका कलिसिया है yes. उसके लोग हैं उनको वो जिला उठेगा नो वंडर फॉर साइज और हैरान नो यू नो दैट यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट और क्या आप जानते नहीं कि आप पवित्र आत्मा का वो मंदिर है सेंस ऑफ गॉड वी आर द टेंपल और हम उसका मंदिर है एंड जीसस सेड आई विल रेज अप दिस टेंपल इन ऑल इट्स ग्लोरी एंड फुलनेस ऑन द थर्ड डे और प्रभु यीशु मसीह कहता है संपूर्ण महिमा और परिपूर्णता में मैं इस मंदिर को तीसरे दिन उठा लूंगा एमएन क्या भी से हालेलुया हालेलुया The hallelujah preacher is back again. <laughs> I will raise it up on the third day. Or third day, I will raise it up on the third day. And I tell you, the greatest the power on the earth. could not stop that or mahantam shakti hallelujah me use rok nahi saki the most powerful government of the roman government could not stop that sabse shaktishali roman hallelujah ke bhi use rok nahi saka the most religious power on earth the jewish society the priests and the high priests who had the authority they could not stop that sabse shaktishali vaah par dhar और यहूदी गुरु और लोग इसको रोक सके और लेकिन उसने कहा मैं और जिसने कहा मैं करूंगा और मैं आप और उसी ने वो आई वेल बिल माई चर्च मैं अपनी को बनाऊंगा के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे Oh my God! Open your eyes. Parmeshwar, our eyes are open. If you are feeling sleepy, close your eyes, but let your spiritual eye be open. And who knows that you are not sleeping? Let your spiritual eye be open. Let your spiritual eye be open. And who knows that you are not sleeping? Let your spiritual eye be open. I know I can be closed, but the ears can be open. And through the ears, the spiritual eyes will be open. <laughs> Amen. Amen. Praise be to God. I will raise it up. Or I will raise it up. I will raise it up on the third day. Or the third day, I will raise it up. I tell you, saints, the third day is so powerful in the economy of God. No power in hell. Or Parmeshwar ki arth vyavastha ke andar. No power in hell. Third day, baat hi adik shakti shali hai. Uski samanta mein.